Hi, hello, namaste, san bonani. My name is Aishwarya and welcome to my channel, South Africa Lo. తెలుగమ్మాయి సో ఈరోజు మీ అందరికీ నేను ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో చూపిద్దామని వచ్చేసాను ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో పాటు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ నోట్స్ కూడా నేను రెడీ చేసుకున్నానండి సో అదేంటో మీకు వీడియో చూస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈరోజు వీడియోలో నేను మీకు చూపించబోయేది ఏంటంటే సత్యాగ్రహ హౌస్ అండి గాంధీ గారు జోహన్నెస్బర్గ్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రెండు సంవత్సరాలు ఉన్నారంట సో ఆ ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను గాంధీజీ గారు జోహన్నెస్బర్గ్లో లా ఫర్మ్ పెట్టారండి ఆ టైంలో ఇక్కడ ఉన్నారంట పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది వరకు ఆ రెండు సంవత్సరాలు కూడా గాంధీ గారు ఇక్కడ స్టే చేశారంటండి ఇక్కడ మనకి ఫ్రేమ్లో కనబడుతుంది కదా ఫోటోలో ఇంతకుముందు ఇల్లు అలా ఉండేదంట బట్ ఇప్పుడైతే రీమోడల్ చేసేసారు రీమోడల్ చేసి ఇప్పుడు మ్యూజియం కింద మార్చారండి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే వచ్చి ఇక్కడికి విజిట్ చేయొచ్చు ఈ ప్లేస్ అంతా చూసారు కదా గాంధీ గారి హిస్టరీ అంతా మీకు ఇక్కడ కనబడుతుంది గాంధీ గారు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు అసలు ఎందుకు సౌత్ ఆఫ్రికాకు వచ్చారు ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ ఫోటోలతో పాటు రాయడం జరిగిందండి సో లోపల ఎలా ఉందనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇల్లు ఎలా ఉంటుంది అనేది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుందండి గాంధీజీ గారు సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఎందుకు వచ్చారు ఏంటి అనేది చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది బట్ తెలియని వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గాంధీ గారు మొత్తం ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉన్నారండి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్ కనబడుతుంది చూసారా మీరు ఇవన్నీ గాంధీ గారు వచ్చిన గాంధీ గారికి వచ్చిన భాషలు అన్నిటిలో ఎంకే గాంధీ అని చెప్పి రాశారండి ఇక్కడ ఇవన్నీ గాంధీ గారు రాసిన వంట సో గాంధీ గారు మన సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఉన్నారంటండి అసలు ఎందుకు వచ్చారు గాంధీ గారు ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో గాంధీ గారు ఉన్న ఇల్లు మీరు చూస్తూ ఉండండి అసలు గాంధీ గారికి సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఉన్న సంబంధం ఏంటి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను గాంధీజీ గారు ఇంగ్లాండ్లో బారిస్టర్ చదివిన విషయం అందరికీ తెలిసిందేనండి ఆయన బారిస్టర్ చదివి వచ్చిన తర్వాత బొంబాయిలో ఒక ఆఫీస్ ఓపెన్ చేశారంటండి కానీ ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న లాస్ ఇండియాలో ఉన్న లాస్ డిఫరెంట్గా ఉండడం వల్ల ఆయన బిజినెస్ అనేది సక్సెస్ కాలేదంట సో అందుకని చెప్పేసి ఆయన ఆఫీస్ క్లోజ్ చేసి తిరిగి పోర్బందర్కి వచ్చేసారంటండి అలా వచ్చిన తర్వాత గాంధీ గారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో మొట్టమొదటిసారి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న డర్బన్ అనే ప్లేస్కి వచ్చారు ఎందుకు అంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న డర్బన్ అనే ప్లేస్లో ఇండియన్స్ ఇండియన్ బిజినెస్ ఫర్మ్ అనే ఒక ఆఫీస్ ఉంది అక్కడి నుంచి గాంధీ గారికి ఒక జాబ్ ఆఫర్ వచ్చిందంటండి అది కూడా ఒక వన్ ఇయర్ కాంట్రాక్ట్ అంట ఆయనకి జాబ్ ఆఫర్ వచ్చింది సో దానికోసం ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై మూడులో డర్బన్కి వచ్చారు గాంధీ గారు సౌత్ ఆఫ్రికా వచ్చాక దాదా అబ్దుల్లా అండ్ కంపెనీ వాళ్ళ కేసు వాదించడానికి వచ్చారండి అప్పుడు దాదా అబ్దుల్లా అనే అతను డర్బన్ నుండి ప్రిటోరియాకి ట్రైన్లో రమ్మని చెప్పారంట గాంధీ గారికి సో అప్పుడు గాంధీ గారు ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ తీసుకుని ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నారంటండి ఆ తర్వాత ఒక వైట్ పర్సన్ వచ్చి గాంధీ గారిని మీరు ఇక్కడ కూర్చోకూడదు వేరే కంపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోమని చెప్పారంట కానీ గాంధీ గారు అతనితో వాదించారంట నేను ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ తీసుకున్నాను సో నేను ఇక్కడే కూర్చుంటానని చెప్పి వాదించడం వాదించడం జరిగిందంట అలా కొంచెం సేపు జరిగిన వాదన తర్వాత ఆ వైట్ పర్సన్ ఒక వైట్ ఆఫీసర్ని పిలిచారంటండి పిలిస్తే ఆయన గాంధీ గారికి వార్నింగ్ ఇచ్చారంట మీరు బయటికి దిగుతారా లేకపోతే గెంటేమంటారా అని చెప్పి అయినా కూడా గాంధీ గారు వాదించారంట నేను ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ తీసుకున్నాను కదా నేను ఇక్కడే కూర్చుంటానని కానీ ఇంకా గాంధీ గారు వినకపోవడంతో ఆ ఆఫీసర్ అనే ఆఫీసర్ గాంధీ గారిని ట్రైన్ నుంచి నెట్టేశారు అంటండి సో పీటర్ మ్యారేజ్ బర్గ్ అనే ప్లేస్ నుంచి గాంధీ గారిని ట్రైన్ నుంచి గెంటేశారంట ఎందుకంటే అతను నాన్ వైట్ ప్యాసింజర్ కాబట్టి ఫస్ట్ క్లాస్లో కూర్చోకూడదు గాంధీ గారు కానీ గాంధీ గారు కూర్చోవడం వల్ల అతన్ని గెంటేసి ఆయన లగేజ్ కూడా బయటకు పాడేశారంటండి ఎందుకంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో అప్పటికే రేసిజం అనేది స్టార్ట్ అయింది వైట్ ప్యాస్ వైట్ పీపుల్ బ్లాక్ పీపుల్ ఇలా డిఫరెన్స్ అయితే చేసేవాళ్ళంటండి అప్పటికే సో అందుకని చెప్పేసి గాంధీ గారిని నాన్ వైట్ ప్యాసింజర్ కింద కన్సిడర్ చేసి వాళ్ళు ట్రైన్లోంచి గెంటేశారంట సో అప్పటికే ఇంకా ట్రైన్ స్టార్ట్ అయిపోవడంతో గాంధీ గారు వెళ్ళి వెయిటింగ్ రూమ్లో కూర్చున్నారంటండి ఆ తర్వాత రోజు ఆయన ట్రైన్ జర్నీ అనేది కొనసాగించారంట సో అప్పుడు గాంధీ గారికి అర్థమైందంట ఇండియాలోనే కాదు సౌత్ ఆఫ్రికాలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది ఎక్కడైనా ఇలాగే ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన రివల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారండి సో మొ మొట్టమొదటిసారిగా గాంధీ గారు పోరాడిన విషయం ఏమిట
ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్స్లో ఇండియన్స్కి కూడా చోటు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ క్లాస్ కానీ సెకండ్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్స్లో కానీ ఇండియన్స్కి చోటు ఇవ్వాలి అనేది గాంధీ గారు మొట్టమొదటిగా ఆయన పోరాడారు ఆ విషయం పైన అయితే ఈ విషయంలో గాంధీ గారు గెలుపు సాధించారండి కానీ బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు ఒకటి మెన్షన్ చేశారంట ఏంటి అంటే మేమైతే ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్స్లో ఎక్కనిస్తాము కానీ ఎవరైతే ప్రాపర్గా డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే టికెట్స్ అనేవి ఇష్యూ చేస్తామని చెప్పేసి ఒక మెలుకు పెట్టారనమాట సో గాంధీ గారు గెలుపు అయితే సాధించారు కానీ వాళ్ళు ఈ కండిషన్స్ అనేవి పెట్టారంటండి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఒక ట్రైన్స్ విషయంలోనే కాదండి ఇంకా ఇక్కడున్న ఇండియన్స్కి చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఆ రోజుల్లో చాలా ఉండేవంటండి ఒక్క ట్రైన్ విషయం అనే కాదు ఇంకా ఇక్కడ ఇండియన్స్ ఇల్లు కొనుక్కోకూడదు వాళ్ళకంటూ కొన్ని ఏరియాలు మాత్రమే ఉండేవంట వాళ్ళు అక్కడ మాత్రమే ఉండాలి ఇంకా తొమ్మిది గంటల తర్వాత రాత్రి తొమ్మిది గంటల తర్వాత బయట నడవకూడదు ఇలాంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి చాలా ఉండేవంటండి గాంధీ గారు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా చూశారు కదా సో ఆయన చూసి ఇన్ ఇన్ని పరిస్థితులకి ఒక సొల్యూషన్ అనేది ఉండాలని చెప్పేసి గాంధీ గారు రెవల్యూషన్ అనేది సౌత్ ఆఫ్రికాలో స్టార్ట్ చేశారండి మన ఇండియన్స్ అయితే తొమ్మిది గంటల తర్వాత బయట నడవాలి అంటే వాళ్ళు స్పెషల్ పర్మిట్ అనేది తీసుకోవాలంటండి ఆ పర్మిట్ ఉంటే మాత్రమే వాళ్ళు నడవడానికి ఆప్షన్ ఉంటుందంట లేకపోతే బయట నడవకూడదు అంటండి తొమ్మిది గంటల తర్వాత సో ఇలాంటి చాలా పరిస్థితులు ఇండియన్స్ అనుభవించారండి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇవన్నీ చూసిన గాంధీజీ గారు చలించిపోయి రెవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు నేను ఫర్దర్గా చెప్పే ముందు అసలు ఇంతమంది ఇండియన్స్ సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఎందుకు వచ్చారనే విషయం కూడా నేను ఇప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఈ విషయం కూడా చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది బట్ నేను ఇక్కడ చెప్తాను ఈ విషయం కూడా సిక్స్టీన్త్ అండ్ సెవెంటీన్త్ సెంచరీలో డచ్ వాళ్ళు చాలా మంది ఇండియన్స్ని స్లేవ్స్ కింద కేప్ టౌన్కి తీసుకొచ్చారంటండి ఆ తర్వాత సెవెంటీన్త్ అండ్ ఎయిటీన్త్ సెంచరీలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు షుగర్ కేన్ కోసం షుగర్ కేన్ పండించడానికి అండ్ ఇంకా షుగర్ కేన్ ఫ్యాక్టరీస్లో వర్క్ చేయడానికి డర్బన్ అనే ప్లేస్కి ఇండియన్స్ని తీసుకురావడం జరిగిందండి అలా మొట్టమొదటిసారి ఇండియన్స్ని సౌత్ ఆఫ్రికాకి ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారంటే పదహారు వందల ఎనభై నాలుగులో డచ్ వారు పదహారు వేల మూడు వందల మంది ఇండియన్స్ని కేప్ టౌన్ అనే ప్లేస్కి స్లేవ్స్ కింద తీసుకొచ్చారంటండి అలా సిక్స్టీన్త్ సెంచరీ నుంచి నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ వరకు కూడా ఇండియన్స్ని ఇలాగే తీసుకొచ్చారంటండి పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో మాత్రం ఇమిగ్రేషన్ సిస్టమ్ అనేది సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో అప్పటితో ఆపేశారంట ఇండియన్స్ని తీసుకురావడము పంతొమ్మిది వందల పదకొండు వరకు మొత్తం ఎంతమంది ఇండియన్స్ని తీసుకొచ్చారంటే లక్ష యాభై రెండు వేల నూట ఎనభై నాలుగు మంది ఇండియన్స్ని తీసుకొచ్చారంటండి సో పంతొమ్మిది వందల పదిలో చాలామంది సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఇండియన్స్లో ఇరవై ఆరు శాతం మంది ఇండియాకి తిరిగి వెళ్ళిపోయారంటండి కానీ మిగతా వాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడే ఉన్నారంట వాళ్ళనే ఇప్పుడు సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఇండియన్స్ అంటారండి ఇక్కడ ఎస్ఏ ఇండియన్స్ అంటారు వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ అప్పటి నుంచి ఇక్కడ సెటిల్ అయిపోయిన వాళ్ళు అనమాట వాళ్ళ వాళ్ళైతే చాలామంది ఉన్నారండి వాళ్ళు ఫోర్ ఫాదర్స్ జనరేషన్స్ నుంచి ఇక్కడే ఉండిపోయారు సో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు షిప్లో తీసుకొచ్చారు కదా డర్బన్ అనే ప్లేస్కి ఆ డర్బన్లో మన ఇండియన్స్ చాలామంది ఉన్నారండి సౌత్ ఆఫ్రికా ఇండియన్స్ అంటారనమాట అండి వాళ్ళని సో అలా వచ్చిన ఇండియన్స్ని ఇక్కడ బానిసల్లాగా చూసేవాళ్ళండి వాళ్ళకి అంటే చాలా రిస్ట్రి రిస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఉండేవి ఒక్క ఇండియన్సే కాదండి ఇక్కడ ఉన్న బ్లాక్ బ్లాక్ వాళ్ళని కూడా వైట్ పీపుల్ అలాగే ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు అంటండి సో ఇవన్నీ చూసిన గాంధీ గారు సత్యాగ్రహ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారండి సో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఇండియన్స్ పడే బాధలన్నింటినీ చూసి గాంధీ గారు మొత్తం సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఇండియన్స్ అందరినీ పోగు చేసి రెవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారండి జాతి కులం మతం భేదం లేకుండా సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఇండియన్స్ అందరినీ గ్యాదర్ చేసి ఆయన రెవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారు గాంధీ గారు న్యూస్ లెటర్స్ రాయడం క్యాంపెయిన్స్ చేయడం పొలిటికల్ మీటింగ్స్ పెట్టడం ఇలాంటివన్నీ మెల్లమెల్లగా స్టార్ట్ చేశారంటండి సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఆ తర్వాత ఆయన నాటల్ ఇండియన్ కాంగ్రెస్ అనే ఒక పొలిటికల్ ఆర్గనైజేషన్ని పద్దెనిమిది వందల తొంభై నాలుగులో స్థాపించారంటండి ఈ పార్టీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఇండియన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం 
సో ఇండియన్కి ఇండియన్స్కి ఉన్న రైట్స్ అన్నింటినీ ప్రొటెక్ట్ చేసేలాగా ఈ ఆర్గనైజేషన్ అనేది స్థాపించారు సో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో గాంధీ గారు ఒక పొలిటికల్ లీడర్ కింద అయ్యారండి ఆయన సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఇండియన్స్ కోసం అండ్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్న బ్లాక్ వాళ్ళ కోసం కూడా పోరాటం అనేది స్టార్ట్ చేశారు సో పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో గాంధీ గారు తిరిగి ఇండియా వెళ్ళి అక్కడ ప్రొటెస్ట్ క్యాంపెయిన్ అనేది చేశారంటండి ఎందుకంటే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఇండియన్స్ కోసం ఆయన ప్రొటెస్ట్ చేశారంటండి ఇండియాలో ఆ ప్రొటెస్ట్ వల్ల ఆ న్యూస్ అంతా పేపర్లో రావడం వల్ల ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న వాళ్ళకి అండ్ ఇంకా సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఆయన ఈ చేసే ఈ ప్రొటెస్ట్ గురించి తెలిసిందంటండి గాంధీ గారు ఇండియాలో చేసిన ప్రొటెస్ట్కి ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న ఇండియన్స్కి ఏం చేశారంటే అండి వాళ్ళు వాళ్ళ స్టే ఉంటుంది కదా వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఉంటుంది కదా ఐదు సంవత్సరాలు అలా ఉండేవాళ్ళు అంటండి ఆ స్టే అనేది వీళ్ళు తగ్గించేశారంట ఆ విషయం ఇండియాలో ఉన్న గాంధీ గారికి తెలియకపోవడం వల్ల ఆయన షిప్లో డర్బన్కి వచ్చారంటండి గాంధీ గారు సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న డర్బన్ అనే ప్లేస్కి వచ్చారు సో ఈ విషయం ఆయనకు తెలియకపోవడం వల్ల ఆయన వచ్చాక ఇరవై మూడు రోజులు ఆయన్ని క్వారంటైన్లో ఉంచారంటండి గాంధీ గారిని సో గాంధీ గారు మొదటిసారిగా వచ్చింది నాటల్ అనే ప్రావిన్స్లోని డర్బన్ అనే ప్లేస్కి వచ్చారండి ఆ తర్వాత ఆయన జోహనస్బర్గ్లో ఆయన లా ఫామ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో జోహనస్బర్గ్లో ఇంకా నాటల్లో కన్నా జోహనస్బర్గ్లో ఇండియన్స్ పరిస్థితి చాలా దారుణంగా ఉండేదంటండి సో జోహనస్బర్గ్లో లా ఫామ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు గాంధీ గారు ఈ ఇంట్లోనే రెండు సంవత్సరాల పాటు ఉన్నారంటండి సో ఫస్ట్ ఇండియన్ అడ్వకేట్గా సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ నాటల్ అనే కోర్టులో గాంధీ గారి పేరు ఎన్రోల్ అయిందంటండి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఆరులో గాంధీజీ గారు తిరిగి ఆయన ఫ్యామిలీతో పాటు కలిసి సౌత్ ఆఫ్రికా వచ్చారంటండి పంతొమ్మిది వందల మూడవ సంవత్సరంలో ట్రాన్స్వాల్ ఇండియన్ అసోసియేషన్కి గాంధీజీ గారు ప్రెసిడెంట్ అయ్యారండి ఆ తర్వాత ఆయన పంతొమ్మిది వందల నాలుగో సంవత్సరంలో ప్లేగ్ వ్యాధి వచ్చిందండి సౌత్ ఆఫ్రికాలో అప్పుడు చాలామంది ఇండియన్స్కి గాంధీజీ గారు సహాయం చేశారండి అప్పుడు మాత్రమే కాదు గాంధీ గారు లా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ కూడా రోజుకి రెండు గంటలు హాస్పిటల్లో సేవ చేసేవాళ్ళంటండి సో గాంధీజీ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో సత్యాగ్రహ మూమెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశారండి గాంధీ గారిని ఇక్కడ చాలాసార్లు జైల్లో పెట్టారు ఎందుకంటే సత్యాగ్రహ మూమెంట్ చేసినప్పుడు అండ్ ఇంకా పాస్పోర్ట్ క్యారీ చేయనందుకు ఇలా చాలా కారణాల్లో గాంధీజీ గారిని జైల్లో పెట్టడం జరిగిందండి గాంధీజీ గారు ఉన్న జైలు కూడా నేను వీడియో చేశాను ఆ వీడియో అనేది నేను ఐ కార్డ్స్లో లింక్ ఇస్తాను అండ్ ఇంకా డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ఇస్తాను ఎవరైనా చూడని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా విజిట్ చేయండి పంతొమ్మిది వందల పన్నెండో సంవత్సరంలో కస్తూర్బా గాంధీ గారిని కూడా అరెస్ట్ చేశారంటండి సత్యాగ్రహ ఉమెన్స్ మూమెంట్ విషయంలో ఆవిడని కూడా అరెస్ట్ చేశారంట ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు మనకి గాంధీ గారి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ దాస్ గాంధీ కేమ్ టు సౌత్ ఆఫ్రికా ఇన్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీ అండ్ హీ సారీ ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ సో వెన్ హీ కేమ్ హియర్ హీ called Apudu. Apudu was an Indian business guy who had problems with the South African law. So he needed someone to come represent him. That's when Gandhi came to South Africa. So when Gandhi first arrived in South Africa, he was in Durban. And then uh, later on, they told him that the case he was here for was moved from Durban to Transvaal, which is John's back today. So what he did, he boarded a first class uh, train uh, from Durban to Pretoria. And then on his way, someone approached him and said to him, you don't belong to first class, you, don't, you belong to third class. So they started arguing until they reached a place called Peter Murray's back and Gandhi was thrown out of the train while the train was slowly moving. So I'm sure you have, you have heard about the train incident, Gandhi train incident. So when he got here in Johannesburg, he then later on met Hermann Kalambach, Hemant Kalamba came to South Africa when gold was found. Uh, he came here to join his uncles who were already here in South Africa. And they met with Gandhi through a friend who was also a lawyer at a vegetarian restaurant in Johannesburg. And they started talking. 
Gandhi telling Herman Kalambak about his principles, about his philosophy. And Herman Kalambak loved Gandhi's ideals. And from that moment, they became friends. Then in 1907, 1908, Herman Kalambak was busy building this house, which he named the Crow. Uh, the Crow is um, an African and South African English word for um, a rendezvous, uh, which is like mostly a cackly enclosure. That's why we named the house the Crow. So they stayed here from March 1908 to end of 1909. They stayed here from Plaza Manas one and a half years. And then they later on moved to a farm called the Toisto Farm. Toisto Farm up until today hasn't been, it has never been developed. Okay. And this is the picture of the house 111 years ago. So this is how it used to look. It used to be a, a farm. Uh, a pine farm. And this is how the house, uh, the area used to look. And here, so here, we've got um, the original house uh, plan by Hermann Kalambach. So when they first stayed here, Hermann Kalambach, this is the house where they stayed. It had the two rendezvous, and then in 1910, a family cottage, um, two more rooms were added inside the main house. And then in 1920, a family cottage was added outside. So when they added these two rooms, um, Gandhi and Herman Kalambach were no longer staying in the house. They were staying in uh, Toy Story Farm. And then in 1920, the family cottage was added after Gandhi and Herman Kalambach had left South Africa. So what happened in 1914? Um, Gandhi received the... Uh, oh my God, sorry. I'll let you, I'll tell you more. When he, when he received that award, he then decided no to stay, to come back to South Africa. He had decided to go back to India and continue with his Satyagraha fight in India. So he left South Africa in 1914 and Herman Kalambak joined him. So they left and Herman Kalambak came to South Africa a little bit later on. And then here we've got the pictures of Herman Kalambach with the built as well. They're still building the house. And this is the original picture of the house. So the, nothing was changed. The house still looks the same, only we changed the thatching and repainting the house, that's all. And the furniture in the house is not original. Nothing is in the house that is original. But what they did is that the people that are owning the house now they tried by all means to import and buy a lot of furniture from India and some of the things uh, here in a local in South Africa. Yeah. So we are now a museum and a guest house. Uh, the company is now owned by a, co a company called uh, Voyager du Monde. It's a French company. That's why you'd see everything is translated in French. And we receive a lot of our visitors from France. And then this side, we've got the places that Gandhi stayed while he was here in South Africa, mainly in Johannesburg. So the first home, which is now known as the Gandhi Square, that's where he stayed when he first arrived in Johannesburg. And then Troyville, he stayed there with a couple called Millie Pollack and Henry Pollack. And they, they were from England. They also helped him with his Indian Opinion newspaper. And the Phoenix Settlement, he stayed there in, uh, it's closer to Durban, and he stayed there from in 1906, and that's where he started his uh, Indian Opinion newspaper because it was mainly uh, Indian populated. Then the Duke home in Bramfontein, the Duke home in Bramfontein, he stayed there for 10 days. So in, 19, in 1908, Gandhi was attacked by a group of Palitans, uh, Pathan militants and they let, left him to die in the streets of Bramfontein. And the guy called Reverend Doc, he's the one who rescued Gandhi and stayed with him for 10 days in his house while he was recovering. So that's where he stayed. And then we've got the Crow, which is Satyagraha house today. And then we've got the Toisto farm. Toisto farm is the farm that uh, belonged to Herman Kalambach. He then later on gave it to Gandhi as a present to occupy the people who were part of the Satyagraha movement. And so you'd see as you go outside, 
uh, we've got our new wings rooms. These were the rooms that were added in 2009. And then the main museum, uh, that's where you're gonna, you will take your walk and feel free to also take pictures. Thank you. Okay. So, Chooser Kadandi Satyagra House Gurinchi and Inka Gandhi Garki South Africa to Una Samadam Gurinchi Ikad Walu Gandhi Garki Chala respect is Tarandi Ikad Chooser Kada Gandhi Garki Oka statue Kuda Undi South Africa Lo Iden and a statue. So, I am going to go to the Gandhi Garu. I am going to go to the Gandhi Garu. I am going to go to the Gandhi Garu. I am going to go to the Gandhi Garu. I am going to go to the Gandhi Garu. I am going to go to the Gandhi Garu. I am going to go to the Gandhi Garu. Chesi Chadivinwe, Avishale Mito Shares Kunanu, I video make Nachindan and Kunanu, Irojo may make a coach and chepe mundu, mir choose Nargada, Gandhi Gar Pakanunanu, Ainti Am my Gandhi Gar Pakanunda and Kunara, uh may put a china place or chesi, constitution hill and matandi. So I could end and Gandhi Garni prison chesina place and mataidi. Gandhi Garni Jello Petar Kada, South Africa low. So may my place coach me put e place or chessy Jonas Burglondi. Jonas Burglar Constitution Hill and Mata. So, I could Gandhi Garu, Elanti Gadilon Naru, Yen Tin Naru, Elanti Battle Waste Kun Naru, Inca Elanti Sixal and Bavincharu, Elanti Vani Kuda, E. Museum of Kalaka Katinataka Chubistunarandi, Oka Gandhi Gare Kadu, I could a Mandela and Kuda, I could a prison Jesaranta. So, I could a jail allowant in the Kaidil and the Ru Elanti Jivitan Gadaptaru, Elanti Vani Kuda, E. Constitution Hill, Madam Chuda Chan Mata, Oka put prison, he put a museum. In the convert chaser, so under a chute and give Ilga museum in the convert chaser and mata. And a jail cell on the Elanti food in Taru, Ekers Nanal Jestaru, Inca Ilanti, and the things could an any Roger Vidalan and make explain Jestanu. So Nato Pato Mirukuda Constitution Hill allowed in the Nedi video of Chase and let's get into the video.
సో ఇక్కడ ఎంట్రీ టికెట్ ప్రైజ్ వచ్చేసి ఎయిటీ ర్యాండ్స్ పర్ పర్సన్ అండి ఇంకా చిన్నపిల్లల్ని ఇక్కడ స్కూల్స్ నుంచి టూర్స్కి కూడా తీసుకొస్తారండి వీళ్ళకి చూపించడం కోసం అండ్ ఇంకా టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ఫైవ్ వరకు ఉంటుందండి వీక్ డేస్ అండ్ వీకెండ్స్లో కూడా ఓపెన్ ఉంటుంది Okay. So you understand me. Okay, so welcome sure. to Constitution Hill. My name is Pearl Nyeni. I'll be your guide for today. All right. So due to COVID-19 regulations, we just ask that you remain with your mask on, uh, sanitize there and there, and we'll keep that a bit of social distancing as well. All right. So welcome to our site. So this site is a national heritage site. It was a prison. back in the days. So there was a time when uh, Johannesburg had a bit of like criminals every now and then because the gold was discovered in Johannesburg. So okay. everybody just wanted to come and explore, etc. So Paul Kruger, 1893, decided to open a prison. So it's the other side, the old Ford prison. All right, so he opened up the prison to maintain the law and order. So, however, there was then the Anglo-Boo War. So the Anglo-Boo War, British foreigners, they tried to come to South Africa to overthrow the government. The government at that time was the Boer government. So Boers are descendants of the Dutch. So they tried to overthrow the Boer government. So the war happened between 1899 to about 1902 called the Anglo-Boo War. All right. So the Boers then... had to build a fort so the other side that was the main prison they fortified the place so to protect it and to protect themselves as well during the war all right so then they lost the war the boers they surrendered everything to the british the british took over around 1902 or so 1900s rather all right they took over the fort and the entire space and they used it to humiliate the Boers as well. And then around after 1902 or so, after the war, the British left, they fled, they didn't see any need for any use, uh, any need for the use anymore of the Transvaal area. So they left and um, the Boers became in power again. The Boer government then opened this, the place as a prison again, all right. So it became a prison, became a military fort, and then a prison again. However, so now they had to separate, right? So the other side, the old Ford prison was then for white male prisoners only, the white men. This one over here was called number four prison. It was built between 1902 and 1904 for the black male prisoners. So with the black non-whites, non-whites, Indians as well were imprisoned here, Chinese, the Asians, and the coloreds. Colored is a term for mixed race. Yes, so they, then the men were here. All right. And then in 1913, the women's prison was then opened. Built 1930, officially opened 1914, the women's prison. All right. Uh, 1900, yeah, 1909, 1910, around there, the women's prison. All right. And then the site closed down, 1983. And then 2004 opened up as a prison, as a museum rather, All right? So it closed 1983, it was left abandoned for a couple of years, and then 2004 opened as a heritage site, okay? The highest court in South Africa, the Constitutional Court, was opened around the same time as well. We'll have a look at the court as well, okay? So I'll show you the section number four prison and the Constitutional Court. So about this side, the section number four prison, it was built to accommodate about 979 prisoners, but because of overcrowding, it ended up with about 2,000 prisoners in this space over here. So it's quite a small space for 2,000 prisoners, so it is completely overcrowded. All right. And then the cells, they were designed to hold 30 prisoners, but ended up with 60, so double the amount. again very overcrowded whereas in white the white prisoners in the old fort were usually kept in smaller cells on their own because the numbers in the white section was 
very less, very small compared to this section. All right, so this prison, especially this section, criminals, politicians, people that were arrested for not carrying the passbooks and all the other offenses, I'll go into detail inside. Okay, in the white section, the prisoners mostly there were just criminals and politicians. But this side had different, uh, yeah, prisoners, all right. Okay. So, and again, in the white section, we're like criminals and politicians. And in the black section, it is more of people that were incarcerated for not carrying passports, etc. Because many of the laws were put in place for blacks, especially. Mm -hmm. yeah. Okay, so this is the cell. This is the cell over here. It had the 60 prisoners and they slept a bit separately. It depended on your status. Um, so in the prison I mentioned that there were criminals. So the criminals were the ones that were part of gangs. So the gangs were very dominant. Mm -hmm. They originate from here actually in South Africa. They called the numbers gangs. So they started in here and then they uh, you know, went outside as well and they're very big, even till today, very dangerous gangs. So amongst the gangs, there would be those leaders, the gang leaders, they slept right over there at the front. So the gang leaders would have their own space, they would steal blankets from the other prisoners to make themselves very comfortable. All right. <laughs> so they would make a bit of like a bed, for themselves. Okay. Excuse me, right? So those are the, were the other prisoners that didn't have maybe things to give the bosses to get a better life in the cell. So the, the overcrowded area was over here. Okay. Mm -hmm. That was the bedding. So the white prisoners would receive all of those and the black non-white prisoners, so blacks, Indians, colored Asians, would only get two sleeping mats and So this one, we ask who is a criminal. So those are the faces of the, some of the men that were imprisoned in here, number four prison. However, out of ten, two were real criminals, actual criminals. Two out of ten. And then the rest would be politicians and ordinary citizens that were criminalized by the apartheid government. Okay. So there were some of the laws we have them over here. There was a Blacks Act. So this Blacks Act said that permits the arrest of any black person over the age of 16 who was not carrying the passport. Mm -hmm. Okay, so if you were black, you did not have your passport walking around Johannesburg, you would get arrested. There was this one, Transvaal Asiatic Law Amendment Act forced Indians and Chinese males, only the boys, over the age of eight uh, to register their presence in the Transvaal, so Johannesburg area, and to also carry the passes as well. Right. Mm -hmm. But this law didn't go up uh, for long because Mahatma Gandhi, especially him, <laughs> yes. he fought against that specific law. He refused to carry his passport, mm -hmm. he led protests, uh, fighting for the rights, civil rights for the Indians. All right. So he came to South Africa, he became a lawyer as well. His chamber was in Johannesburg, and uh, so that's where he started his political career as well in South Africa. So he was imprisoned in sight here about four times in and out of prison between 1908 to about 1913. 1914, he went back to India. All right. And he came. So the prisoners would have, they take their food over here. Okay, so this is where they collected their food. Here's the daily diet that shows us what the prisoners would get to eat. Okay, so it was different food for the different races. For example, for bread, white prisoners would get white bread, colored and Asians, brown bread, and the Africans, no bread at all. All right. So even things like sugar, 
Africans would get the least quantity as well as for example vegetables many of the vegetables were given to the white prisoners and the rest wouldn't get so much okay and then there's that zulu word after sugar it is puzamandla so that is a zulu word that say that means an instant porridge that was a porridge like a porridge we have for, for breakfast it was only given to the africans the black prisoners to give them energy because they needed that energy to work because the uh, government used prisoners black prisoners to go out and go to farms to go to mines to work construction work yeah so they gave them that puzamandla to give them a bit of that energy the plates were hardly washed in the prison, so we see this plate not so clean, quite dirty, so they would then dish up on such dirty plates as well. Representing a bit of the portion of food they would receive and the Christmas treats. So white prisoners putting a plate for Christmas, non-white prisoners coffee or tea for Christmas. Oh. Okay. The prisoners would eat their food, mm -hmm. so they would sit down over here have their food and the other side those were their toilets so they were called the long drops long drop toilets so as they were seated over here it's open and exposed at the bottom and the smell as well was horrible so yeah. that was also deliberately made for them to lose their appetites to starve themselves to death that's why they you know they were told to eat in front of the long job toilets oh. and the prison was a health hazard so over many years there were outbreaks of diseases so diseases like typhoid enteric fever diarrhea cholera because the place wasn't a clean place it was yeah quite filthy everything from the mats to the blankets to the food to the utensils to the clothes it was just dirty so then they would fall sick because of such thing. సో ఇక్కడ తను ఏం చెప్తుందంటే అండి ఖైదీలందరూ కూడా ఈ షెడ్ కింద కూర్చుని భోజనాలు చేసే వాళ్ళు అంటండి వాళ్ళు భోజనం చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఎదురుగా మనకి టాయిలెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అక్కడ నుంచి వచ్చే స్మెల్ అక్కడ నుంచి లీక్ అయ్యే వాటర్ ఇవంతా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి తినడానికి కూడా సరిగ్గా ఉండేది కాదనమాట అంతేకాదండి ఇక్కడ జైల్లో చాలా డిసీజులు కూడా వచ్చేవంటండి ఎందుకంటే నీట్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల చాలా డిసీజులు వచ్చేవంట కలరా టైఫాయిడ్ ఇలాంటివన్నీ they search them to see if they do not have anything that they hide or hidden inside of them okay so they did this towels up practice one by one strip naked jump up and down with their hands and their legs open they had to turn around do like a clicking sound they had to do that with their tongue bend over for the warder the guard so they call them warders the guards to search the prisoner so searching them internally putting up shoving up a baton up their anus to see if they do not have anything hidden inside of them okay this was so extreme most humiliating thing that the prisoners had to do okay and the pictures that we see they were taken 1954 and this was really the shower the showering was done here was open like this so whether it was cold or hot or whatever they had to shower in the open outside eight shower heads over there mm -hmm. that's what they would uh, the, the shower heads would then supply the water and then as i mentioned 30 minutes once a week all right and then um with the gang bosses the leaders sometimes they take up the entire space just to shower for themselves the gang leaders and then leaving everybody else without any shower for weeks mm -hmm. so also the gang leaders treated the prisoners very harshly as well yeah so 
for everyone had to shower the same time and it was impossible. Those were the other toilets. ఇక్కడ వారానికి ముప్పై నిమిషాలు మాత్రమే టైం ఇస్తారంటండి స్నానం చేయడానికి అది కూడా పెద్ద పెద్ద రౌడీ షీటర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళే చేసేవాళ్ళు అంటండి మిగతా వాళ్ళని చేయనిచ్చే వాళ్ళు కాదంట తను అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఇక్కడ చూసారు కదా బాత్రూమ్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయో అన్నీ ఓపెన్ ఉన్నాయి For a bit of a break outside from the cells, they would be over here. And those are the cells with the white doors all around us. Okay. So in the dark, uh, you don't have anything to do, nothing to read, just you and the walls. Oh. For 30 days, sometimes going for more than 30 days. Mm -hmm. right. So, isolation was punishment. If a prisoner maybe refused to shave their hair, with, especially with the prisoners over here, black prisoners were told to shave, they were given razors. So if they resisted and did not shave, put inside isolation, okay? All the politicians, they put them in isolation to keep them away because they felt that the politicians were dangerous. So to keep them away, they put them in isolation. Okay. One, 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 you get the buckets, two buckets. Mm -hmm. It had water, one bucket, the other bucket, or toilet. All right. Oh. The sleeping mat and the blanket, so sleeping on the floor. And the lights were controlled by the warders, the guards. So sometimes they left the lights on and they left. So just so that the prisoner wouldn't be able to sleep much or just doesn't, can't tell if it's day or if it's night because the lights would be on throughout. Okay. And then for eating, they do not get much food or well, any food. Mm -hmm. They only gave them rice water. So when you cook the rice, the starchy water that you, 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 you remove here. Yeah. Only rice water here. Okay. The cell that has that gate over there, mm -hmm. that was cell number 22, which was very um, brutal. So further punishment was done there. So if it was uh, politicians, for example, they always wanted information from politicians. So they put them in there. To get that information, they would torture them, you know, spray them with water, beat them up, etc. And then take them to, there was a police station in Johannesburg called John Foster Square. That's where the further interrogation would happen. That's where also they humiliated most of the politicians. And then, um, yeah, many have passed away. Uh, many prisoners would not make it inside that one because sometimes... They beat them up and, you know, splash them with water and leave the door open. So in winter, if you, they're freezing cold, then you would, uh, yeah, well, you wouldn't make it, yeah, or have pneumonia and so on, yeah. Mm -hmm. So with the normal prisoners, if they, they felt that the prisoner was starting to maybe lose their minds, go insane, they put them in there, torture them, torture them, mm -hmm. which made them even worse, you know, yeah. And then there's a cell... This one, cell number 13, lucky. It was the lucky cell. So once the prisoner was in this one and they open this over here and the gate opened like that. So the prisoner in this cell would get to see other prisoners, would get yes. to see <laughs> at least something happening here instead of the other cells with mm -hmm. the, just the walls. So at least from here, they saw a bit of movement. That's why it was the lucky one, the lucky cell. Okay, so yeah, these were isolation cells. So, here are these cells are called isolation cells. And the Rajke Naikulu, Inka, Kuntamandi Mata Vinan Valundar Kada, Alanti Valakosam, these cells are called the Chusar Kada Salela on Nayo. Okate, Chinna place on the Kataranda Bucket Sister Anta. ఒక బకెట్లో వాటరు అండ్ ఇంకొక బకెట్లో టాయిలెట్ కోసం సో 
ఎవరినైనా పెట్టాలి అని అనుకుంటే రాజకీయ నాయకులు ఇలాంటి వాళ్ళని ఈ ఇలాంటి సెల్స్లో పెట్టేవాళ్ళు అంటుంది ఇక్కడ చూసారు కదా అక్కడ చిన్నది ఉంది అది ఓపెన్ చేస్తే బయట అనేది కనబడుతుంది అంట ఓన్లీ ఈ ఒక్క సెల్కి మాత్రమే వేరే దానికి ఏమీ ఆపర్చునిటీ లేదండి ఎందుకంటే ఆపోజిట్లో గోడ ఉంది సో ఏమి కనిపించవు అనమాట ఇప్పుడు మీరు వాయిస్ విన్నారు కదండి అది గాంధీ గారి వాయిస్ అంటండి అప్పుడు రికార్డ్ చేసినది వీళ్ళు మొత్తం డే అంతా ప్లే చేస్తున్నారనమాట గాంధీ గారి వాయిస్ ఇక్కడ గాంధీ గారి ఫోటో చూసారు కదా గాంధీ గారు ఎలా ఉన్నారో చూసారు కదా ఫోటోలో సో ఇది గాంధీ గారు ఉన్న సెల్ అంటండి మొత్తం గాంధీ గారిని నాలుగు సార్లు జైల్లో పెట్టారంటండి అది కూడా చెప్పింది కదా ఇందాక తను పాస్పోర్ట్ క్యారీ చేయనందుకు ఇలా చిన్న చిన్న వాటికి అనమాట సో అక్కడి నుంచి గాంధీ గారు రెవల్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ చేశారంట ఇక్కడ ఆయన యూజ్ చేసిన టైప్ రైటరు ఇంకా చాలా పుస్తకాలు ఆయన వేసుకున్న బట్టలు ఇంకా ఇక్కడ గాంధీ గారి గురించి మొత్తం ఆయన జీవిత చరిత్ర అంతా కూడా మనకి ఫొటోస్ రూపంలో పెట్టారండి చాలా బాగుంది అసలు సౌత్ ఆఫ్రికాలో గాంధీ గారి గురించి ఇంత బాగా చూపించారు నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈ ప్లేస్ The great many Indians have been going to jail at my word. What a sin I would be if I were given your own advice. Am I the cause of all the suffering in the part of Indians? I consider the matter of flesh with God as witness. ఇక్కడ వీకెండ్లో ఖైదీలకి ఒక కాంపిటీషన్ పెట్టేవాళ్ళు అంటండి అదేంటంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బెడ్షీట్స్తో ఏదో ఒక ఆర్ట్ చేయాలన్నమాట అండి ఇవన్నీ అలా చేసినవేనంటండి బెడ్షీట్స్తో ఆర్ట్ చేసినప్పుడు అందులో విన్ అయిన వాళ్ళకి ఒక బ్రెడ్ బ్రెడ్ కానీ ఇంకా ఏమైనా ఫుడ్ ఐటెం ఇచ్చేవాళ్ళు అంటండి సో దానికోసం ఖైదీలందరూ కూడా బెడ్షీట్స్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చి ఇలా ఆర్ట్స్ కింద ప్రిపేర్ చేసేవాళ్ళు అంటండి సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి ఉమెన్స్ జైల్ అంటండి ఇది ఇది వరకు ఉమెన్స్ జైల్ లాగా యూజ్ చేశారంట కానీ ఇప్పుడైతే కంప్లీట్గా రీమోడల్ చేసేసారండి పాతవి ఏమీ కనిపించట్లేదు మీకు ఇక్కడ ఇంతకుముందు మీరు చూసారు కదా అదంతా మెన్స్ జైల్ అంట సో ఇది చూసారు కదా మనకి పాతవి ఏమి కనిపించవు ఇక్కడ అంతా రీమోడల్ చేసేసారు సో కాన్స్టిట్యూషన్ హిల్ వీడియో ఎలా అనిపించిందండి మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళు తప్పకుండా విజిట్ చేయండి ఎందుకంటే ఇది ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ కదా గాంధీజీ గారు ఇక్కడ జైల్లో ఉన్నారు అనేది ఆ ఆనవాళ్ళన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ ప్లేస్ వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషన్ హిల్ అంటారండి ఇక్కడ ఇంకా చూడ్డానికి చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయండి నిన్న వీడియోలో మీకు గాంధీ గారు ఉన్న జైల్ అండ్ ఇంకా ఉమెన్స్ జైల్ చూపించడం జరిగింది ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్న ప్లేస్ వచ్చేసి ఓల్డ్ ఫోర్ట్ అంటారంటండి దీన్ని ఎందుకంటే ఇక్కడ జైల్ తర్వాత ఈ ప్లేస్ని మిలిటరీ వాళ్ళు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసుకున్నారంటండి అప్పుడు మిలిటరీ వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి మొత్తము చూసేవాళ్ళంట ఇక్కడ నుంచి చూస్తే మొత్తం జైలు అంతా కనబడుతుందండి ఇక్కడ ఈ ఫోర్టే కాకుండా ఇంకా కాన్స్టిట్యూషన్ కోర్టు కూడా ఉందండి ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ కోర్టులోనే సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉన్న లాస్ అన్నీ కూడా డిసైడ్ చేస్తారంట ఈ కోర్టులోనే సో కాన్స్టిట్యూషన్ కోర్టు ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా నేను ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను తప్పకుండా వీడియో చివరి వరకు చూడండి ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి 
సో మీకు కోర్టు కన్నా ముందు ఇక్కడ ఒకటి చూపిద్దాం అని వచ్చానండి నేను అదేంటి అంటే ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అండి దీనిని రెండు వేల పదకొండులో నెల్సన్ మండేలా గారు వెలిగించారంట ఈ ఫ్లేమ్ వెలిగించడం కోసం ఆయన తన ఊరి నుంచి త ఆయన ఈస్టర్న్ కేప్లో ఉంటారంట అక్కడి నుంచి ఒక క్యాండిల్ వెలిగించి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఈ ఫ్లేమ్ అనేది వెలిగించారంట అండి which held so many prisoners around 156 politicians they were inside the block mm-hmm. Nelson Mandela was part of them uh, chief Albert Lutuli and Joseph they were all kept inside this awaiting trial block that was 1956 right and then the block we don't see it anymore we just see some area it was taken down destroyed to make way for the constitutional court to be built. Mm-hmm. And, uh, so the constitutional court was then built over here around 2001, officially opened 2004. Mm-hmm. The old bricks that were taken from this awaiting trial block, you'll see them inside, they were actually used. Mm-hmm. All right, so bricks that were used to violate human rights stand today to protect human rights. All right, so we'll, I'll show you the bricks. And also these we call them the stairwells because the block had like stairs it had cells at the top cells at the bottom so it had stairs leading to the cells at the top so when the 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 the, the block was demolished they kept to the stairwell you put those words over there it's constitutional court mm-hmm. written in the different south african languages all 11 of them all south african languages yes, you can see the english <laughs> yeah. constitutional court oh. yeah so there's you can yeah, you spot the english constitutional uh. court and then all the other languages like afrikaans msikosa etc at the top is a tosa one oh in gundla yomgaqo siseko okay would you like to try to say that <laughs> no 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 <laughs> can't so be that's trying. the toss in gundla yomgaqo siseko right and then there's the zulu in gundla yom atetso sisekelo in kantolo yom atetso sisekelo and all the other languages okay all right and then the beautiful doors they have the 27 bill of rights in the different languages of south africa including sign language so mm-hmm. this court is literally for everyone it does not uh, exclude anyone so even those that are you know can't eat the deaf the ones that can't the blind it's also their court so they've incorporated sign language and some braille mm-hmm. on the handle of the doors mm-hmm. so 27 bill of rights we see the right to citizenship over there and then all the others as well written in the different south african languages Okay. So if you have a bag, mm-hmm. we'll just need to quickly scan it. Okay. Just to scan it. Okay. okay, thank you. Okay. Right. So this is a beautiful, beautiful constitutional court. South Africa in like the rural areas so for example in the villages if there's a problem if somebody stole maybe cattle from someone or there was a problem in the community the chief of the village would come together with the councillors mm-hmm. sit underneath the tree in a circle to settle that dispute mm-hmm. in india i think it's called panjayat mm-hmm. Mm, yes. Panchayat. <laughs> yeah. Similar to that, right? Okay. So coming together under a tree, mm-hmm. the elders and the, you know, the, the community members, they sit and to discuss the problem and to come up with a solution, to mm-hmm. fight for justice under a tree. So the theme of the court is African justice under a tree, right? Okay. Because this place also fights for justice, so that's how the theme came about. The pillars... that we see representing the trunk of the tree mm. the light like the leaves mm. and the branches of the tree the openness 
So we have some light coming in, just like you're sitting underneath the tree. We have some light casting sh down shadows in the shades at the bottom mm -hmm. and the openness around us. So similar, when you're under a tree, you can see the openness around you. Okay. And then we also see the bricks. So those are the bricks that I mentioned outside, that the awaiting trial block, when it was destroyed, they protected those old bricks and they used them over there. We can see they still roll, not plastered or anything, to remind us that bricks that were used to violate mm -hmm. the rights of South Africans, those bricks are standing today to protect those rights of South Africans. Mm -hmm. And then, this is the other that stairwell. That's the, the, the like the ones outside. This is the other stairwell mm -hmm. that was left, and the court was built uh, basically on it. Yeah, okay. including me. Yeah. All right. Representing the gold fields, like how Johannesburg started. The wire, Bob wire, and the chains representing the struggles of apartheid. The red and white, red, the blood that was constantly shed, you know, when people were protesting and so on, uh, many, a lot of blood was shed. The white representing the peace that we have today after apartheid. The elephant bone representing memory. So elephants, we always say they're good with memory. Mm -hmm. So we as South Africans, we should not forget the past mm -hmm. to know where we are going in the future. The snake, moves forward, arrows shoot forward, so we as South Africans as well, moving forward together, uh, you know, to celebrate our freedom, you know, yeah. mm -hmm. united together, because we have different, you know, different nationalities, different etc. So South Africans uniting together to appreciate, respect each other's freedom and celebrating it as well. All right. Yeah, so we have different cultures rather. These are the copper doors of the Constitutional Court chamber and the, the designs were taken from the fabric. It's called the Kente fabric from Ghana. Okay. So they took those designs from that fabric. And over here, the logo of the Constitutional Court according to the theme of the justice under a tree. So we can see the tree we have the Y taken from South African flag, 11 branches represent 11 judges, people underneath representing diversity of our country with different people in our country. And then at the top, this is one of our national flowers, the Protea flower represented at the top. Mm -hmm. The flame of democracy as well with the leaves see the flame okay so this is the logo of the court right. constitutional court this is the highest court in South Africa it mainly deals with constitutional matters okay so everything is very like symbolic inside this courtroom Beautiful as well, All right? So over there with the seats, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, for the judges at the top. Okay, so eleven judges, justice. They're called the justices, and then we also see that cow hide, the cow skin. Mm. So the cow skin uh, was taken from a cow called the Nguni cow. Mm -hmm. which is indigenous to two provinces in South Africa, Eastern Cape and Guazulu Natal. The Nguni cow is known for wealth, for fertility, for being um, indigenous to like um, any, uh, you know, diseases and so on. So it also represents the white markings. They look different, the white marks. Mm -hmm. So they represent the differences of the judges, the diversity, you know, they have from different backgrounds, they have different beliefs, but they are all equal inside the court. So what symbolizes the equality is that it's taken from the same 
type of cow, the Nguni cow specifically. All right. It also represents diversity again with the black and white that we see. All right. And then uh, Albi Sachs was a justice, an ex-judge. He had to then get permission from the Hindu community to be able to use the cow hide, and he was given a thumbs up for that. Okay. And then we have the bottom over there, the seats for the Lord Clerks. So each judge has two Lord Clerks that they work with. They sit over there at the bottom. Here would have like attorneys, advocates for the applicants respondents of the, the case. The public would sit over here, public gallery, and the people that are taking pictures so, if you choose the place of the constitutional court, this is the constitutional court. So, South Africa laws are also decided to be 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 the choose them make a cow skin convert to the Kada. The pine of ventilation could choose her Kada, pine in Chikuda, Prajal Chudan Kiviluga Katar and Tandi. So, I could a cow skin and anatomy convert to the Kada, black and white relationship ki Gurtuga, the petar and Tandi. Ante Kadu, Idoka Pratyaka mina jatanta, the Nigini cow and Tarantandi. So, I guinea cow low. Uh, I choose to know stripes and navy, white stripes and navy are equal. I will judge the judges backgrounds. I will choose the court. I will choose the court. I will choose the court. I will South African flag. I South African flag. handmade. Please like, comment, share and do subscribe to my channel, South Africa Lo Telegambai.